你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：任嘉伦的剧再次火出圈，完美演绎了古装男神任嘉伦，最受观众喜爱的十大演员之一。他成功的背后是普通人难以承受的痛苦。任嘉伦的古装真的很绝，气质儒雅贵气，沉着内敛。无论是少年皇子，或是骄金锦衣卫，亦或者是霸气战神，都可以迅速火出圈。魏石魔，他可以一而再的令人痴迷，与他身上的两点优势有着密不可分的关系。长相，任嘉伦的古装优势首先体现在他的长相上。古人对美男的定义，绝对不可能是漫画里那种大 V 脸的长相。首先需要周正，需要天庭饱满，需要有丰盈且清晰的下颌棱角。最近今年出过不少的古装剧，也有不少的流量小生先后扮演过很多古装男神，但是真正火出圈的人并不算多。仔细分析过任嘉伦的脸型和长相之后，不难发现，他并不属于那种下巴非常尖细、没有腮骨的脸型。很多人说任嘉伦的侧脸很迷人，多是因为他清晰却又不过分凌厉的下颌线条。这种长相很符合古人对于金贵和美的标准。扮上古装之后，很容易就能显示出他浑然天成的贵气。古人在形容美男子时，喜欢提到玉，例如《诗经》里的颜面君子，温其如玉，指男子的长相和脾性温润柔和。玉质是什么感觉？绝对不可能是尖锐的，也不会是凌厉的。有骨、有皮、有相，才是真正的璞玉。在官人嘉伦的颜值。眉目疏朗俊秀，眼神清澈深情，轮廓清晰，但不具攻击性，温润儒雅，恰似画里走出来的古装王子。他无需开口，就已经是一副令人赏心悦目的美男图了。仪态，一个人的气质与外表有关，但又不是绝对的关系，更多的是源自于他的气度、风采、仪态。很多演古装剧的男演员扮相不出彩，有半数的原因和他的仪态相关。任嘉伦早些年是运动员，还专门去学过舞蹈，两者结合之下，任嘉伦的仪态一直都保持得很好，站姿挺拔，坐姿霸气，沉实儒雅，动时凌厉，配合眼神和表情，任嘉伦的每一个古装的扮相都十分出彩。他可以是凌厉狠辣的锦衣卫经理，也可以是翩翩俊俏的少年公子，一举一动，一言一行间。动作、眼神的转换，让人看到这位古装男子不同的一面。随着年纪的增长，任嘉伦在气质上的沉淀让他更沉稳，眼神和仪态里蕴含的内容也越来越丰富。《周生如故》里的周生辰，让我们完全见识到不同于陆毅、不同于李处的任嘉伦。这种气质不是仅凭扮相就能演得出的，也不仅仅是一朝一夕的努力就能改变的。皇叔眼神里的内容。举止里的信息比寻常人更丰富，沉淀的更完整。这种磅礴大气，既有一个皇叔该有的贵气，也有一个手握王君的霸气。再看如今热播的新剧《请君》里的古蜀王子陆岩，气质上会比周生辰少一点不可说的隐忍，又比陆毅和李处略多一点深沉。介乎于两者之间的温柔，恰让人感受到这个少年将军出涉情感时的温和与羞涩。有人说陆岩一秒梦回周生辰。但我觉得并不同。陆岩有陆岩的年少壮志，周生辰有周生辰的隐忍克制。不仅仅是扮相的区别，更重要是仪态和眼神的不同。陆岩上存住年少将军的灵力，是初入战场不久的少年感。动作、眼神，包括他开口时的语气，都是不同的。我喜欢周生辰，也同样爱陆岩。但归根究底，我最喜欢的还是演员任嘉伦。一个欢脱可爱的大男孩，居然可以一秒入戏，演出多种不同的角色，撑起贵公子的气场。有人觉得任嘉伦的角色都差不多，这句话既赞同又不认同。赞同的原因在于他们都是男性角色，不认同的原因在于我看到了这些不同角色里演员的用心。零二，任嘉伦最受观众喜爱的十大演员之一，他成功的背后是普通人难以承受的痛苦。十二届华鼎奖终于揭晓了，任嘉伦再次获奖，成为观众最喜爱的十佳男演员。同时获奖的还有王劲松老师、唐国强老师、丁永岱老师、张彤老师。每一位老师都比任嘉伦有着更丰富的演艺经历，也比他要年长一些。在一众前辈们面前，任嘉伦的姿态非常低调、谦卑，他的获奖感言也非常的低调、真诚。
，没有年轻人的浮躁，没有少年得志的张扬，即使和一众的前辈们站在一起，他也依旧沉稳。难怪有人戏称这次的颁奖是大唐盛世，唐太宗、唐肃宗、唐代宗。这是真正的演员，也是真正的王者风姿。任嘉伦和王劲松的梦幻联动，让人一瞬间有众梦回大唐的感觉。俩人曾经在很多部电视剧里都有过合作，让甜儿印象最深刻的是两人合作的《大唐荣耀》。王劲松老师出演广平王，任嘉伦饰演的父亲，两人在戏里戏外都有一种相惜相熟的父子亲情。当年的文荣奖，王劲松老师获得最佳男配角。任嘉伦获得最佳男主角，如今又一起成为观众最喜爱的十佳男演员，当真有一种父子齐上阵的感觉。王劲松老师发言的时候，任嘉伦站在一边看着他，眼神和表情里，当真有一种看着父亲在领奖的真诚、真挚。任嘉伦和前辈们如此亲厚的关系，合作过后也依然是很好的师长、朋友。王劲松老师并非头一个。能得到如此多前辈们的认可，任嘉伦背后付出的努力的艰辛可想而知。在一个并不熟悉的领域，在一个拥有众多专业人士的领域，一个体育生能够获得前辈们和观众们的喜欢，他所承受的痛一定是常人无法想象和忍受的。任嘉伦这次的奖项是凭借《周生如故》里的周生辰一角获得的，有网友戏称任嘉伦会挑本子。刚好选到了这样一个优秀的角色，所以他才可以获得成功。但甜儿认为，任嘉伦获奖并非刚好遇到了这样的一个角色，而是因为他一直在为更优秀的角色做准备。机会来临的时候，他才能抓得住、把握好。任嘉伦在挑剧本的时候非常严苛，有他自己的原则和要求。如今的他早已经不是那个需要满场去跑的小角色，递过来的本子自然也不在少数。但他仍旧保持了自己亲自看剧本、挑故事的习惯，不是不信任别人，而是更相信自己对于自己的了解和熟悉。他会选择有一定挑战性的角色，会选择与过往不同的角色，但最重要的前提是适合自己的角色。周生辰这个角色，并不是谁演都会火，也不是每一个男演员拉出来都适合，即使是任嘉伦本人，也需要为了这个角色做足了准备。从妆发到演技，任嘉伦的周生辰几乎是无可挑剔的。除了结局让人意难平之外，再无其他点。这绝对不是只凭着运气就能火的。任嘉伦在圈里是出了名的拼命三，他接戏从来不介意条件怎样的苛刻，环境怎样的恶劣，他所求不过是角色出彩，能让角色火起来。当年在拍摄《大唐荣耀》的时候，为了揣摩角色，为了精进自己的演技，几乎已经吃住在片场。没他的戏份，他也不肯回去休息。事后，导演和老戏骨们对任嘉伦的评价非常高，很拼，很认真。当时的他哪里知道自己会因为李初一角成为最佳男主角，只不过是借着自己不服输的心境在坚持，在努力而已。他的成功不是因为看到了希望才努力，而是因为努力了才看到希望。任嘉伦的成功与运气无关，为了拍出更好的效果，不时增肥、减肥。一向对美食执着的他，为了角色可以忍住口腹之欲，抵制住美食的，也可以为了角色努力让自己养胖一些，看上去更圆润、更憨厚一些。为了更好揣摩角色心理，不断去研究、探讨，为此熬夜，为此努力。从2017年小有名气到如今的名声大噪，任嘉伦的成功从来不是运气所致，没有谁的运气可以一直从四年前延续到现在。他的成功是他用努力拼命换来的，荣耀所至，实至名归。有的人酸称，不就是减肥增肥吗？有什么好提的？饿了要吃饭，是人类最原始、最本能的习性。能控制自己不去吃，不去吃自己想吃的东西，本身就是一重疾自律的表现。况且，我们所能看到的，只是他胖了瘦了，他背后为了挑剧本、揣摩角色、拍戏所忍下的苦。是我们没见到，也不曾体会过的。旁人只看到了他如今的荣誉与掌声，有谁去体会过他背后付出的艰辛与努力？肺炎如何来的？一次次的腰伤、脚伤如何来的？这样的一个圈子里，一个非科班出身的演员，一个没有背景、没有后台的演员，一个并不善逢迎复合的演员，他的成功会比一般人更难。也因此，他能够和一众前辈们站在一起领奖。
，不是专属于小鲜肉的奖项，而是只属于演员、观众最喜爱的演员的奖项。任嘉伦的成功，值得我们每一个人去反省，从他的身上去寻找属于自己的动力，从他的成功里去挖掘属于我们的秘诀。努力、低调、克制，循环往复，我们也可以成功。对吗？大家有没有任嘉伦这次的奖项？还有多少人默看过《周生如故》？赶紧去补课喽！周生辰兄弟比赛秀恩爱，腹黑的弟弟套路明显更深，他才该获奖。陆毅与金夏打开心结，高调秀了一把恩爱，夫妻感情日益加深。一生一世番外，西安的长雪，周生辰与时宜携手共白首，金夏和陆毅商量着要去过二人世界。小两口的感情真甜蜜，返回搜狐。